دسته از مجموعه حروف الف با معروف هستند به دایره ها یا دوایر معکوس این دایره ها به این دلیل معکوس گفته میشه که از سمت چپ به راست کامل میشه دوایر دسته اول تماما از راست به چپ نوشته می شدن من در قالب مثال حرف نون رو می نویسم ببینید از اینجا دایره من شروع میشه و در سمت چپ تمام میشه اما دوایر معکوس از چپ به راست کامل میشن دوایر معکوس مجموعه حروف همشکل جیم چه ه خ هستن که یکی از اینها رو که یاد بگیرید در واقع مثل اینکه هر چهار حرف رو خوب یاد گرفتید حرف ه جیمی یا حرف جیم قسمت اولش در بالای خط و شبیه به عدد هفت انگلیسی هست دقت کنید من ادامه نمیدم قسمت اول رو ببینید بالای خط و قسمت دومش دایره معکوس که میاد تا نزدیک خط دوم شکل این دایره اگر دقت کنید من اینجا را به صورت نقطه چین ادامه بدم در واقع محیط داخل این دایره شبیه به یک تخم مرغ میشه حالا من کامل می نویسمش دقت کنید من اگر یک سفر کوچیک در این قسمت قرار بدم ببینید که چقدر فاصله بین سره و قسمت انتهایی این دایره وجود داره پس حرف از دو قسمت هست قسمت اول شبیه به حرف انگلیسی قسمت دوم دایره معکوس که شبیه به همون دایره نون هست من اندازه اصلیش رو بر روی خط پایین می نویسم دقت کنید هفت انگلیسی و حرف جیم چه ه خ کاملا الان میتونید بنویسید اما دومین حرف از مجموعه حروف دوایر معکوس دو حرف عین و قین هست عین و قین قسمت اولش همانند حرف جیم بالای خط و شبیه به عدد شش هست ببینید کاملا شبیه به عدد شش از خط به سمت پایین با دایره کامل میشه یک بار دیگه در یک اندازه بزرگ این رو می نویسیم و در سطر پایین اندازه واقعی اون رو در کنار اون حروف به این شکل می نویسیم دو حرف دیگه از مجموعه حروف الف با مونده که ما در کنار این دسته از حروف برای شما توضیح میدیم حرف تا و حرف میم حرف تا دقیقا قسمت اولش شبیه به سر ساد هست با این تفاوت که سر ساد رو شما قدری بالاتر از خط می نوشتید اما اینجا طوری می نویسید که انتهای اون میاد روی خط کرسی اول قسمت دومش دقیقا حرف الف هست یک الف در این قسمت اضافه می کنیم و حرف تا رو کامل می کنیم در سطر پایین من اندازه واقعی حرف تا رو می نویسم 
به این شکل اما آخرین حرف حرف میم چون در بزرگ نمایی میخواییم حرف میم رو توضیح بدیم این قسمتش رو من با سر قلم رنگ میکنم بدونید که سر میم کاملا توپر هست و بالای خط اول بدنه میم نوشته میشه دومش از خط دوم هم قدری میاد پایین تر حالا اگر بخواید اون رو در اندازه واقعی بنویسید نیازی نیست که سر میم رو خیلی توپر و پررنگش بکنید کافی سر قلم را گردش بدید به این شکل و به راحتی میم رو بنویسید بار دیگه تکرار میکنیم به این شکل این در واقع مجموعه حروف دسته دوم بود من از مجموعه حروفی که الان آموزش دادیم باهاشون چند تا کلمه می سازیم برای اینکه شما در تمریناتتون بتونید به خوبی استفاده بکنید کلمه اوج رواج شما در اینجا متوجه میشید که چقدر وجود خط دوم میتونه به شما کمک بکنه که اندازه دایرتون بزرگ یا کوچک نشه داغ شبیه به شش همراه با دایره کامل میشه باق بد نیست بدونید که در هنگام نوشتن خوب کلمه رو کامل بنویسید بعد از نوشتن کلمه نقطه های اون رو در جای مناسب بنویسید بعضا عادت دارن در طول نوشتن هر حرفی رو که نوشتن نقطه گذاری کنن در حالی که این میتونه ایجاد مشکل بکنه از این لحاظ که شما نتونی حرف های خودتو در جای مناسب بنویسی ولی اگر در انتهای نوشته نقطه گذاری کنید دوچار مشکل نخواهید شد وام آرام من باز توصیه میکنم به هنرجویان عزیز که به هیچ انوان موقع تمرین تون نویسی نکنید قبلا در درس های اول گفتیم این نکته را تون نویسی واقعا مخالف خوشنویسیه اگر شما دستتون رو خوب بهش فرم بدید مسلم تون نویس خوبی هم میشید منتها عجله در ابتدای کار نبایستی بکنید